My name is Anjali. My testimony is about Antana Melke song. 2023 February February First message in I am preparing for civil services. I optional subject institutes but I have set the Prelims ki kevalam khoni rojil matra me onnai. Inka na the optional complete available do. Inka isare ikuda exam clear chele nu ani chala disappointment lo onna. So a time lo YouTube on chaye gane na ko ok message achindi first message. Ada in tante God is working in His own time zone. Okokokarki okoka time lo okoka time zone lo. They would work chess saduani. Gadu in Tarvata, okay. Let the time come. Ani Ankunano. But Atarvata next day nundi continues ganaku. A time low YouTube on chess nagani continues ganakana messages matrami osunai. Ochevi. Regular gun in a channel site, visit chesatano, echo every message at a vine dano, a puduna quala messages or chay, a pudu YouTube on chesna, than Taravata matrame, a video key related gauna messages or chay. But last four to five days, nunchi continues ganaku Nenu visit chess a channel in Chikakunda Naku. Asher and a message is a continuous host to my eight time low YouTube on just now. First message Nako and a message on to me. Connisar like a chala skip chase and guda. So four five days Tarvata Oka two three message winna winnano winna Tarvata okay and a message is a chala bone. Sarah church checkada ain't channel ani Kasari channel visit chesano. So chapter channel visit chesna pro. Nakakada first name testimony winano. So our testimony winapuru, I was really very inspired. Chala inspire I know. A Tarvata Naku Antana Milke song can pitch in the Kada. Antana Milke song Anta Kamundu in no salo na kalamundu can pitch in the YouTube law. A put songs in Nagani Antana Milke song can pitch it. But then a puruda part of Winledu. Vinalan and Guda Nakapur and Pialedu and Vinaledu Chuledu. I te Apunaku channel la part a can pitch in a patki. Okay, messages chala bonte and a definite ka song could a bonte than Jeppy. Song winna. Song winna Tarvata. A song winna Tarvata. Chala air purchase in the end the cante, Rakshana Pundin Tarvata and a Prada night lounder than te. Prabha inka, this life is yours. Mirela Nadpiste Alla and Pratan Chesadani. Apart Varakunako ain't ante Kevalam Summer Panante, Kevalam Suvarta Chepadangani, Devun Chitan Saranga Brathakadam Anta Matrame and Ankuna Kani a part of Inna Tarvata Nijamana Summer Panante into Nakadamindi. A situ any critical situations Apudu summer panante idi nu this life is yours, this life is yours, and in Velaite prayer chase to now a prayer ki nijamaina artham ipata irakanga under irakanga summer pin irakanga under me nijamaina summer pana ane theuna cheptuna tan pitchindi. In Kapra and Kuna A in the critical situations Lona in Nibandrochna, Edochinagani, Epudu Ara Dinchadam, Manudu In Kapudu Ara than Anedi in Epudu Apanu An Apudin in Anku 
అప్పుడు అనిపించింది ఈ పాట వినడం కోసమే నేమో ఆ రోజు అంత కంటిన్యూస్గా నాకు మెసేజెస్ వచ్చినాయి ఎంత స్కిప్ చేస్తే అంత కంటిన్యూస్గా నాకు మెసేజెస్ అనేవి ఛానల్ నుండి వచ్చినాయి ఇంకా తర్వాత అన్న చెప్పే ప్రతి మెసేజ్ కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది అంత నా మేలికే పాట నాకు ఏ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆరాధన అనేది ఆపొద్దు అని నాకు నేను ఎలా అయితే నేర్చుకున్నానో నిజమైన సమర్పణ అంటే ఇది అని దేవుడు నాకు ఎట్లా అయితే తెలియజెప్పాడు ఆ పాట ద్వారా అట్లానే అన్న మెసేజెస్ ద్వారా నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా ఏమైనా చివరికి నాకు ఏదైనా ఏ పరిస్థితి గుండా దేవుడు నడిపించినా కానీ ఏ మూమెంట్లో ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా కానీ ఐ నెవర్ అండ్ ఎవర్ బ్లేమ్ గాడ్ దేవుడు ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ని అనుమతించాడు అని నేను ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయొద్దు ఎప్పుడైనా నేను అట్లా క్వశ్చన్ చేశాను అంటే ఇంకా దట్ ఈస్ నాట్ ద లవ్ ఇంకా అది దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమ కాదు ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ చేయొద్దు అని నాకు అర్థమైంది అన్న మెసేజెస్ ద్వారా ప్రైస్ లాడ్ నా పేరు కెరెన్ డేవిడ్ మేము గత లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఈ లైఫ్ టెంపుల్ కి వస్తున్నాము నేను ఈ చర్చ్ కి ఎలా నడిపింపబడ్డాను అన్నది ఈ యొక్క టెస్టమనీగా నేను ఈ రోజు షేర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను వన్ ఆఫ్ మై కలీగ్ ఇందుమతి గారు ఈ లైఫ్ టెంపుల్ మెంబర్ సో తను నన్ను ఎప్పుడు కలిసినా ఈ చర్చ్ కి రమ్మని చెప్పేవారు నేను అనుకునే దాన్ని ఈ చర్చ్ కి ఎందుకు రమ్మంటున్నారు చర్చ్ అంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ డినామినేషన్ ఒక బిల్డింగ్ అండ్ పాస్టర్ గారికి మేము తెలిసి ఉన్నాను కదా సో ఎందుకు ఈ చర్చ్ కి రమ్మంటున్నారని నేను ఇగ్నోర్ చేసేదాన్ని ఆఫ్టర్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ తన స్టేటస్ లో సండే లైవ్ లింక్ షేర్ చేసింది వాళ్ళు కూడా ఈ చర్చ్ కి వెళ్తున్నారా అని నేను అప్పుడు తెలుసుకున్నాను అండ్ సేమ్ వాళ్ళ బాబు బర్త్డే కి బర్త్డే ఫోటో స్టేటస్ లో పెట్టినప్పుడు నేను పాస్టర్ గారిని ఆశీర్ బ్రదర్ ని నేను ఆ ఫొటోస్ లో చూశాను నేను అప్పుడు అని తెలుసుకున్నాను పాస్ట్ గారు ఇలా ఇంటికి కూడా వచ్చి ప్రేయర్ చేస్తారు అని నేను ఆ రోజు తెలుసుకున్నాను కోవిడ్ టైంలో మేము ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళం కోవిడ్ కొంచెం బయట పర్లేదు షో సోషల్ గ్యాదరింగ్ ఉంది అన్నప్పుడు మేము చర్చ్కి వెళ్ళాలి అన్న థాట్ వచ్చినప్పుడు మే నాకు వెంటనే లైఫ్ టెంపుల్ స్ట్రైక్ అయింది లైఫ్ టెంపుల్కి వెళ్దామే అని వెళ్దామని అనుకున్నాము ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు కన్విన్స్ అవ్వలేదు బట్ ఒక్క సండే అన్నా వెళ్ళి వద్దామని కన్విన్స్ చేసి ఒక సండే మేము లైఫ్ టెంపుల్ చర్చ్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ రోజు వాక్యం ద్వారా కానీ ఆరాధన ద్వారా కానీ ఎంతో ఆత్మీయ అనుభవాన్ని మేము పొందుకున్నాము ఈ చర్చ్ లో కంటిన్యూ అయితే బాగున్నా అని నాకు ఆ రోజు అనిపించింది మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత పాస్ట్ గారు అనౌన్స్మెంట్స్ లో మెంబర్షిప్ కార్డ్ గురించి చెప్పారు కానీ ఎలాగో బలవంతంగా వచ్చాం కాబట్టి మెంబర్షిప్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు అని అనుకున్నాను కానీ మెంబర్షిప్ డెస్క్ దగ్గర చూసినప్పుడు మా హస్బెండ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు స్టాండ్ ఫర్ మెంబర్షిప్ కార్డ్ నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది దేవుడు ఈ విధంగా మమ్మల్ని ఈ ఈ మందిరానికి నడిపించి నడిపించారు అండ్ అప్పటి నుంచి మేము రెగ్యులర్గా ఈ చర్చ్కి వస్తున్నాము అండ్ మేము ఈ చర్చ్కి రావడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా పాప జస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో తను మెంబర్షిప్ కార్డ్ కోసం అని తన ఫిఫ్త్ బర్త్డే కోసం అని ఎంతగానో ఎదురు చూసింది అండ్ తన ఫిఫ్త్ బర్త్డేకి మెంబర్షిప్ కార్డ్ ని ఒక గిఫ్ట్ లాగా తను ఫీల్ అయింది సో అవి అదే విధంగా మా పిల్లలు ఎంతగానో చర్చ్ కి రావడానికి కూడా ఆనందిస్తారు సండే స్కూల్ లో కూడా పిల్లలు సండే స్కూల్ రావడానికి కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు అండ్ పిల్లలు కూడా ఎంతో ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారు మేము ఒకసారి కార్ తీసుకున్నప్పుడు పాస్టర్ గారు ఇంటికి వచ్చి ప్రేయర్ చేస్తారా అని లైఫ్ టెంపుల్ నెంబర్కి కాల్ చేసినప్పుడు పాస్టర్ గారు ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా పాస్టర్ గారు ఇంటికి వచ్చి నైట్ టైం మాకు ప్రేయర్ చేసి కార్ కోసం అండ్ మాతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్ళారు మేము ఇప్పటికీ ఆ రోజుని మర్చిపోలేము చాలా ఆనందిస్తాము మేము అండ్ మాకు ఇంత దైవ ఇంత గొప్ప దైవ జనాన్ని దేవుడు మాకు ఇచ్చినందుకు మేము ఎంతగానో ఆనందిస్తాము పాస్టర్ గారు మేము ఎప్పుడు కనిపించినా కూడా 
పేరు పేరున మమ్మల్ని పలకరిస్తారు అండ్ మా పిల్లల పేర్లు కూడా ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటారు అందులో నేను ఎంతగానో ఆనందిస్తాను అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయనిది అది అండ్ దేవుడు మాకు ఇచ్చిన దైవజనం బట్టి మేము ఇంకా ఎంతగానో ఆనందిస్తున్నాము అండ్ లాస్ట్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ వాచ్ నైట్ సర్వీస్కి నేను అటెండ్ అయ్యాను నేను హాల్లోనే ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు మెసేజ్ సెకండ్ మెసేజ్ ఫాస్ట్ గారు యహోష్మ దూసిన కత్తి చేత పట్టిన ఒక దేవదూతని చూసాను అని చెప్తున్నారు మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రేర్ అయిన తర్వాత నేను కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడు నా లెఫ్ట్ సైడ్కి నేను ఒక ఏంజల్ని ఒక చర్చ్ రూఫ్ అంతా ఎత్తు ఏంజల్ని నేను చూశాను చేతిలో కత్తి పట్టుకున్న ఒక దేవదూతని నేను చూశాను నాకు ఆ రోజు చాలా భయం వేసింది నిజంగా దేవుని సన్నిధి ఈ మందిరంలో ఉందని నేను ఆ రోజు అనుభవించాను నాకు ఎంతగానో భయం వేసింది అండ్ మేము ఆ విధంగా అండ్ ఎవ్రీ సండే మేము మెసేజ్ ఫాస్ట్ గారు ఏ వాక్యం చెప్పబోతున్నారు దేవుడు ఈరోజు ఏ వాక్యంతో మాతో మాట్లాడబోతున్నారు అని ఎంతగానో ఎదురు చూస్తాము నిజంగానే సమృద్ధి అయిన జీవం ఎంతో అబండెన్స్గా మేము ఆ వాక్యంలో ఆ సమృద్ధిని మేము అనుభవిస్తున్నాము ఆ విధంగానే మేము ప్రతి ఆదివారం మమ్మల్ని మేము సరిచేసుకుంటూ ఎంతో ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నాము అండ్ జూన్ ఎయిటీన్త్ రోజు ఫాస్ట్ గారు చెప్పిన రక్షణ వాక్యం నాకు ఆ రక్షణలో ఉన్న డౌట్స్ అన్ని ఆ రోజు నాకు క్లారిఫై అయిపోయినాయి నేను ఇన్ని ఇన్ని ఇయర్స్లో నేను ఈ ఎప్పుడు నేను రక్షణ గురించి ఇంత క్లియర్ మెసేజ్ నేను వినలేదు నిజంగా అలాంటి రక్షణ అనుభవం అందరూ పొందుకోవాలి అని అందరూ ఆ మెసేజ్ వినాలి అని నేను ఎంతమందితో షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ దేవుడు మాకు ఇంత మంచి మందిరాన్ని ఇంత మంచి దైవ సేవకుని మాకు ఇచ్చారని మేము ఎంతగానో ఆనందిస్తున్నాము అండ్ మేము ఒక తప్పిపోయిన గొర్రెల వల్లే ఒక లాస్ట్ షీప్ లాగా మేము ఉన్నప్పుడు దేవుడు మమ్మల్ని వెదకి ఈ మందిరానికి తీసుకొచ్చి రక్షించారు అందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అండ్ దైవ సేవకుని దైవ సేవకు కూడా వందనాలు క్రైస్తవ అందరికీ ప్రేస్ లాడ్ మా పేరు ఎస్తే రాణి మా అమ్మాయి పేరు ఎఫ్సీబా తన బెడ్ రీడర్ అంత నైన్ ఇయర్స్ నుంచి బెడ్ రీడర్ తను మాట్లాడలేదు తను ఆహారం కూడా ట్యూబ్తోనే వెళ్తుంది కానీ ఆశ్చర్య గారు బ్రదర్ వాక్యం మాత్రం లైఫ్ టెంపుల్ ఆరంభించినప్పటి నుంచి తను వింటూ ఉంటుంది సాంగ్స్ కూడా వింటూ ఉంటుంది తను సండే రోజు చెప్పిన వాక్యము మండే వింటూ ఉంటుంది ఈ క్లాస్ టేర్ కూడా తన టెస్ట్ మ్యాచ్ చేసేస్తూ వచ్చాము మరలా తను కూడా ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మీటింగ్స్ ఆరంభిస్తున్నారో సాక్షి చెప్పమన్నప్పుడు నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది నేనే సైలెంట్గా ఉన్నాను లాస్ట్ సెకండ్ రోజు ఇంకా సాక్షాలు ఎవ్వరు రావట్లే అన్నప్పుడు నన్ను ఇంకా నన్ను ఇంకా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది మళ్ళీ మేము మధ్యలోకి మళ్ళీ మేము సాక్ష్యం తీసుకొని వచ్చాము తను తను వాక్యం వింటూ ఉంటుంది తను ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఆశ బ్రదర్ తన వాక్యం ఏది కావాలో ఎంతో ఆశతో ఉంటుంది తను ఎవ్రీ మండే సాక్షి తన వాక్యం వింటూ ఉంటుంది అనమాట వాక్యం వింటున్నప్పుడు దేవుడు తనతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎంతో ఆశతో కూర్చుంటుంది అయితే తను ఏంటంటే ఎవ్రీ మండే ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఎన్నో వాక్యాలు వింటుంది కానీ తప్పనిసరి మాత్రం ఆశ్చర్య వాక్యం మండే మాత్రం వింటుంది మండే నైట్ తను నిద్రపోదు తన ఆయన ఆన్లైన్ ప్రేయర్ తను కూడా ఫుడ్ తీసుకోవడం కూడా ఓన్లీ టీ బిస్కెటే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పేసి తన ఆ విధంగా తను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంది తన కోసం ప్రార్థన చేయండి తనకు ఎంతో ఆశ నశించిపోయిన ఆత్మల పట్ల భారం ఎంతో చింత ఎంతో తపన తన వాక్యం పట్ల ఎంతో ఆసక్తి తన కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఊరుకో నా ప్రాణం అనే పాట రిలీజ్ అయిన రోజు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే ఒక మిరాకిల్ అనమాట ఆ రోజు సండే మా ఇంట్లో సండే స్కూల్ జరుగుతుంది అయితే సండే స్కూల్ క్లాస్ నేను తీసుకొని తను బెడ్ రీడర్ కాబట్టి తను కూర్చోబెట్టాలి ఆ కూర్చున్నప్పుడు తన నెక్ ఉండదు ఎవరొకరు పట్టుకోవాలి కూర్చోవాలి మా చిన్న పాపను కూర్చోబెట్టాను పెట్టి నెక్ బెల్ట్ వేసి కూర్చోబెట్టాను తర్వాత ఓన్లీ ఫార్టీ మినిట్స్ కూర్చుంది తన దగ్గర క్లాస్ అయిపోగాని తన దగ్గరకు వచ్చాను వచ్చినప్పుడు తనకేం తనకి ఏమైందంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇట్లా అంటే చాలా సివియర్ సివియర్గా వచ్చింది అనమాట నెక్ బెల్ట్ వేయకూడదు తనకి వేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏం చేయలేక సమయంలో తనకు ఆ బెల్ట్ వేసి పాపను కూర్చోబెట్ట తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది నాకేం చేయాలి నా అర్థం కాలే నేను మనసులో ప్రేర్ చేస్తూ ఉన్నా దేవా నేనైతే నీ పని చేశాను కదా మరి బిడ్డకి ప్రాబ్లం వస్తుంది 
నువ్వే హెల్ప్ చేయని మనసులో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా నా కన్నీరు కూడా కారిపోతా ఉంది అప్పుడు మా చిన్న పాప ఉండి అక్క ఈరోజు ఆశర్ అన్న సాంగ్ రిలీజ్ అయిపోయింది ఫుల్ ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది నేను విన్నాను చాలా బాగుంది అనేసి అప్పుడు ఆ సాంగ్ పెట్టింది ఆ సాంగ్ పెట్టినప్పుడు ఆ సాంగ్ వింటూనే ఉన్నాము నా దుఃఖం ఆగిపోయింది ప్రభు రొమ్మును ఆనుకొనమని ఆ వర్డ్ వినగానే తర్వాత తన సాంగ్ అయిపోయిన వెంట తన బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కూడా అయిపోయింది అనమాట నేను ప్రభుని చాలా స్థుతించా ప్రభ సాంగ్ వినటంలో కూడా ఆ ప్రభుని కార్య అన్న బిడ్డ ఆ రోజు రిలీజ్ కావడము ఆ పాట వినడము ఆ పాట విన్నప్పుడు ఆ బిడ్డ యొక్క బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కూడా పోయింది ఇంతవరకు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు దేవుడు చేసిన గొప్ప మిరాకిల్ ఇది అనుదినము ఆశ్చర్య వాక్యాలు వింటూనే ఉంటుంది మా చిన్న బాబు అయితే ఎప్పుడు సాంగ్స్ వింటూనే ఉంటుంది స్టేటస్ కూడా తను పెట్టుకుంటా చిన్న చిన్న మెసేజ్ పెడతా ఉంటుంది ప్రార్థన చేయండి మా ఇద్దరు బిడ్డని హెల్త్ కోసం పెద్ద పాప హిప్సిబా చిన్న పాప బిల్ తనకు కూడా విల్స్ అండ్ డిజీజ్ పెద్ద పాప ఓల్డ్ స్కోమిక్ స్ట్రోక్ డిజీజ్ ప్రార్థన చేయండి వారు వారి గురించి మరలా మరి మరి మరల మధ్యలో వచ్చి ఆ బిడ్డ ఇలాబడి చెప్పాలి మేం మధ్యలోకి రావాలి తను కూడా అక్కడ మీటింగ్స్కి రావాలి తను ఎంతో ఆశిస్తూ వచ్చింది తన తన పరిస్థితి రాలేని పరిస్థితి కాబట్టి మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ కుటుంబంగా మీ వ్యక్తిగతంగా మా ఇద్దరు బిడ్డల గురించి ప్రార్థన చేయమైనామన్నవి ఈ కొద్ది సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించిన కాక ఆమె Praise the Lord, I'm Sharon Amy-Pearl. I thank and praise God for the Life Temple Ministry. God has always been speaking to me, straightly to my need. And every Sunday, with whatever pain or disturbing questions I had, God has never left them unanswered, always speaking to me and helping me to experience His divine presence, His unfailing love and grace, filling me with peace and joy and strengthening my trust in the Lord. The message that God calls unto him, whom he likes, uh, has ministered so much to me. And I felt so encouraged when I shall end up preached uh, to not let my past dictate my position in the Lord and that I'll see the goodness of the Lord as I forget my past trouble and remember it as what is it pass away as in Job 11, 16. Uh, God also spoke to me uh, through the calendar motto verse that he is a God of God. restoration and hope and to not cast away the small hope and confidence i have which has a great recompense of the reward and also through the life of moses that uh, higher the loss greater is the recovery that god gives upon surrender to him the songs israel nu kaapadu vaadu uru kona pranama anni krupa are so comforting and heart touching Uh, I thank God for all the wonders he has been doing in my life through the Life Temple ministry which is helping me to know the Lord more and grow in my relationship with him and experience his abundance. I am so thankful to Asha Rana for the Life Temple ministry. Thank you and praise the Lord. నవ్వునందు ప్రియమైన లైఫ్ టెంపుల్ కుటుంబ సభ్యులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నాకు అవకాశం ఇచ్చిన బ్రదర్ ఆశా బ్రదర్ కూడా నా వందనం తెలియజేస్తుంటున్నాను నా పేరు జ్యోతి మా బాబు పేరు సామ్యుల్ జాస్పర్ అయితే మాకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో లైఫ్ టెంపుల్ పరిచయం అవుతూ వచ్చింది బ్రదర్ వాక్యం ద్వారా మేము ఎంతో ఆదరింపబడుతూ వచ్చాము అప్పటి నుండి మేము లైఫ్ టెంపుల్ని ఫాలో అవుతూ వస్తుంటున్నాము అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఏ రీతిగా మా వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగత వాగ్దానం ద్వారా కుటుంబ వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చారు అంత మాత్రమే కాదు ఆశీర్వాదాల ద్వారా కూడా దేవుడు ముందుగానే మాకు దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుడు బయలుపరుస్తూ వచ్చారనమాట ఆ సాక్ష్యాన్ని మీ ముందు పంచుకోవడానికి మీ ముందుకు వచ్చి వింటున్నాను నా వ్యక్తిగత వాగ్దానం నిర్గమాకాండం ముప్పై నాలుగు పది అద్భుతంలో నీ ప్రజలందరి ఎదుట చేసేదను అది బహు భయంకరమైనది కుటుంబ వాగ్దానం కూడా యోగు ఐదు పద్దెనిమిది గాయం చేయవాడను నేనే నా చేతిలో స్వస్థపరచనని దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తూ వచ్చారు అలాగే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన ప్రకారం దేవుడు వాగ్దానం నమ్ముతూ వచ్చాము దేవుడు వాగ్దానం ఎత్తుపట్టి మేము ప్రార్థిస్తూ వస్తూ వచ్చాము అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో చాలా వాగ్దా శ్రమలు గుండానే మేము వెళ్తూ వచ్చినప్పుడు 
దేవుడు చిత్తానికి మేము మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటూ వచ్చాము అలాగే దేవుడు డిసెంబర్ వరకు మమ్మల్ని నడిపిస్తూ వచ్చారు అనమాట అయితే నూతన సంవత్సరం కొరకు ఎంతో ఆశ తీరు చూస్తున్న సమయంలో డిసెంబర్ ఏడుకి మా బాబుకి కొంచెం జ్వరం స్టార్ట్ అయితే వచ్చింది సాయంత్రాన్ని చిన్నగా ఒళ్ళంతా చికెన్ ఫాక్స్ లా వచ్చింది చాలా పెద్దగా వచ్చింది అనమాట అవి పొక్కులు చాలా చలి జ్వరం ఎంతో బాధపడుతూ వచ్చాడు అలా టూ డేస్ అయిపోతూ వచ్చింది ఈ లోపు డిసెంబర్ లెవెంత్ రోజు సండే వచ్చింది అయితే బయట వాతావరణం సహరించకపోవటంతో బ్రదర్ పాప ఆన్లైన్లోనే వాక్యం విందాము కుటుంబంగా విందామని మేము కుటుంబంగా సిద్ధపడుతూ వచ్చాము ఈలోపు సాంగ్ స్టార్ట్ అయితే వచ్చాయి బాబుకి ఏదైనా పెడదామని లేపుతూ వచ్చినప్పుడు తను అసలు నీళ్లు కూడా తాగలేని పరిస్థితిలో ఉంటూ వచ్చాడు అనమాట చాలా గొంతు నొప్పితో జ్వరంతో చాలా సివియర్గా ఉంటూ వచ్చాడు అయితే ఆ రోజు చాలా దుఃఖంతో చాలా భారంతో లైఫ్ టెంపుల్ వాక్యం విందామని మేము సిద్ధపడుతూ వచ్చాము దేవుని వాక్యం ద్వారా దాసు ద్వారా దేవుడు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు రోమా ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై తొమ్మిది వరకు మాట్లాడుతూ వచ్చారు శ్రమ అయినను హింస అయినను ప్రభు ప్రేమ నుండి ఎడపాదు ఎడబాపదు వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం ఇవ్వాలని తను ప్రేమించు వారికి ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువని వారి సమస్త మేలుగా జరుగుతున్నామని దేవ స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వచ్చు వెంటనే ఆరాధన చేస్తూ వచ్చాము కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది మాకు తర్వాత కూడా బలవాక్యంలో కూడా ఇంకా స్పష్టంగా దేవుడు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు జరగబోయేది బయలుపరచడానికి దేవుడు దాసుని వాడుకుంటూ వచ్చారు అనమాట ఎబ్బేజ్ గురించి చెప్తా వచ్చారు బ్రదరు నాకు కీడు రాకుండా నన్ను తప్పించి ప్రభు అని ఎబ్బేజ్ ఏ రీతిగా అయితే ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడో మనం ఆ రీతిగా ప్రార్థించాలని చెప్తూ వచ్చారు అయితే వాక్యం సాతాను కీడును కీడుగా అని అంత ముందిస్తాడు అయితే దేవుడు కీడుని మేలుగా అద్భుతంగా ఆశీర్వాదంగా మారుస్తాడని చెప్తూ వచ్చారు అనమాట అయితే హృదయానికి నా హృదయానికి కూడా అనిపించింది ప్రభా ఇది కీడైతే మేలుగా మార్చు అద్భుతంగా చేయని నేను అక్కడే ప్రార్థిస్తూ వచ్చాను ఆ రోజు వాక్యం ద్వారా చాలా దేవుడు ధైర్యపరుస్తూ వచ్చారు వెంటనే అది కీడైనప్పటికీ దేవుడు మేలుగా చేస్తాడన్న ధైర్యం మాకు వచ్చిందనమాట అయితే ఉదయం ఎంతో దుఃఖంలో ప్రేయర్లో కూర్చున్నా మేము ఆఫ్టర్నూన్ అయ్యేటప్పటికి కొంచెం చాలా హృదయానికి వాక్యం అయిన తర్వాత చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ వచ్చింది అనమాట దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అన్న ధైర్యంతో మేము ఉంటూ వచ్చాము మధ్యాహ్నం బాబు కూడా మంచిగా లంచ్ చేస్తూ వచ్చాడు ఆ రోజు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటూ వచ్చాడు అలా టూ డేస్ కూడా బాగానే ఉన్నాడు కొంచెం పర్లేదు బాగున్నాడు అనే టైంలో మళ్ళీ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ మధ్యాహ్నం నుంచి కొంచెం కడుపులో నొప్పుగా ఉంది మమ్మీ మధ్యాహ్నం బాగానే ఉన్నాడు అప్పటి వరకు త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు బాగానే ఉన్నాడు తర్వాత కొంచెం ఎందుకు కడుపు నొప్పుగా ఉంది మమ్మీ అని చెప్తూ వచ్చారు అనమాట ఫోర్ అయిపోతూ వచ్చింది నేను బాబు మాత్రం ఇంట్లో ఉంటూ వచ్చాము ఇలా ఇద్దరం ఇంకా ప్రార్థిస్తాం ప్రార్థించుకుంటూ ఇద్దరం ఉంటా వచ్చినప్పుడు మాకు ఏం చేయాలో మాకు తోచలేదు అప్పటికే బాబు కూడా బ్లడ్ మోషన్ బ్లాక్ బ్లాక్గా వెళ్తూ వచ్చాడు అయితే మాకు అది బ్లడ్ మోషన్ అని మాకు తెలియదు అనమాట ఇంకా బ్రదర్ కూడా డ్యూటీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్దామని తీసుకువెళ్తా వచ్చాము వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ తొందర తొందరగానే వెళ్తా వచ్చాము వెంటనే లోపల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము ఇంకా లోపలికి కూడా తీసుకువెళ్ళలేదు లోపల తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టాము అన్నప్పుడు ఇంకా తను కూర్చోబెట్టకుండానే ఈలోపు పెద్దది బ్లడ్ వామిటింగ్ తను చేసుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట వెంటనే స్పృహ కూడా కోల్పోతూ వచ్చాడు కోల్పోతూ వచ్చినప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చాలా లేట్ అయ్యిందమ్మా వేరే హాస్పిటల్కి వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోండి అన్నప్పుడు వెంటనే మేము వెహికల్లో కూర్చోబెట్టి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తూ వచ్చాము వెహికల్లో కూర్చోబెట్టినప్పటి నుంచి ప్రార్థిస్తూ వచ్చాను ప్రభు ఊపిరి ఇచ్చిన వాడవు నీవే కదా ఊపిరి మీరే అనుగ్రహించండి ఎందుకంటే అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్తే అక్కడ ఆక్సిజన్ పెడతారు ఇది వెహికల్ కాబట్టి ఏముండదు కాబట్టి దేవునికి అప్పగించుతూ వచ్చాము అనమాట వచ్చినప్పుడు దేవుడు కృప చూపిస్తూ వచ్చారు వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్తాం జరిగింది అక్కడ కూడా వాళ్ళు కేసు కూడా తీసుకుంటూ వచ్చారు మేము సెవెన్ థర్టీకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళామంటే తనకి బాడీ బీపీ మొత్తం డౌన్ అయిపోయి ట్రీట్మెంట్కి కూడా సహకరించలేదు సహకరించలేకపోతే టెన్ సెవెన్ నుంచి టెన్ వరకు సహకరించలేదు 
తర్వాత తనకి బాడీ కూడా సహకరిస్తూ వచ్చింది వెంటనే వాళ్ళు ఎంఎస్ఈలో బాబుని అక్కడ వేస్తూ వచ్చారనమాట వచ్చినప్పుడు తనకి మంచిగా స్పృహ వచ్చింది అంటే త్రీ థర్టీకి నైట్ త్రీ థర్టీకి స్పృహ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు వెంటనే నన్ను పిలుస్తు మమ్మీ కావాలని పిలిచినప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా నన్ను పిలుస్తూ వచ్చారు నేను వెళ్తూ వచ్చాను అయితే అప్పుడు బాబు చెప్తూ వచ్చినాడు అనమాట మమ్మీ నేను వెహికల్లో కూర్చున్నప్పటి నుంచి నాకు బ్లడ్ మోషన్ అవుతానే ఉంది నేను మీకు చెప్పలేదా అని అంటా వచ్చాడు అనమాట అయితే తనకు వామిటింగ్ అయినప్పుడు స్పృహ ఉంది వామిటింగ్ అయిన తర్వాత స్పృహ కోల్పోతూ వచ్చినాడు తనకు వామిటింగ్ అవ్వడం తెలుసు రాత్రి అంతా రాత్రి నా ప్రాణం పోయింది అనుకున్నాను మమ్మీ దేవుడు నన్ను సహజంగా ఉంచాడని చెప్తూ వచ్చాడు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అని నేను ధైర్యం చెప్తా వచ్చాను ఇంకా నైట్ అంతా అయిపోయింది ఆ రోజు ఇక మర మరుసటి రోజు మార్నింగ్ హాస్పిటల్లోనే బ్రదర్ నేను ఉంటా వచ్చా ఉదయ కాల సమయంలో దేవుడు ఎందుకో నాకు చిన్న తలంపు ఇస్తూ వచ్చాడు లైఫ్ టెంపుల్ గ్లోబల్ చైన్ ప్రేయర్కి కాల్ చేస్తే వారు అందరు ప్రార్థిస్తారు కదా అనేసి దేవుడు చిన్న తలంపు ఇస్తూ వచ్చినప్పుడు వెంటనే మేము లైఫ్ టెంపుల్ ప్రేయర్ టవర్కి కాల్ చేస్తూ వచ్చాను అనమాట అక్క వాళ్ళు వెంటనే స్పందిస్తూ వచ్చారు వెంటనే అక్క వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చారు మళ్ళా కాల్ ఫోన్లోనే ప్రేయర్ చేస్తూ వచ్చారు అనమాట వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని ఎంతో ధైర్యపరుస్తూ వచ్చారు అంత మాత్రమే కాదు క్యాలెండర్ వాగ్దానం ద్వారా కూడా దేవుడు ఉన్న హాస్పిటల్లో ఉన్న వన్ వీక్ కూడా దేవుడు ఎంతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు నేను స్వస్థపచే హోవ్ అని నేనే నేను ఎక్కడ నేలలో నీకు ఆరోగ్యం ఇస్తాను అనేసి దేవుడు నేను గాయం చేయవాడిని నేను గాయపరిచేవాడిని నేను నా చేతులు స్వస్థపరిచినని దేవుడు అంతగానో మాట్లాడుతూ వచ్చారు నిజంగా దేవుడు కృప చూపిస్తూ వచ్చినప్పుడు మేము కూడా ఆ టైంలోనే టూ వీక్స్ క్రితం బ్రదర్ లైఫ్ టెంపుల్ నుంచే ఒక పాట రిలీజ్ అయింది ఊరుకో నా ప్రాణమా ఆ పాటలో ఒక లైన్ ఉంటుంది వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు దుష్కారం చేయుట అసంభవమేగా అయితే ఆ పాట చాలా సార్లు వింటా వచ్చాం ఆ టైంలో మేము దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వింటా వచ్చినప్పుడు మాకు చాలా ధైర్యం అనిపిస్తూ వచ్చింది అనమాట పాట ద్వారా కూడా మేము ధైర్యపరుస్తూ ఎందుకంటే వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదా నమ్మదగిన దేవుడు అని మేము ఇంకా దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచుతూ వచ్చాం అలాగే ఇంకా టూ డేస్ అయిపోయింది ఇంకా హాస్పిటల్లో మేడం అన్నారు తన బాబుకి ఏమైందో చే తెలియాలంటే అనస్కోపీ అన్న కొలనస్కోపీ చేయాలమ్మా అని చెప్పినప్పుడు సరే అంట వచ్చాము అప్పుడు ఎన్నస్కోపీ చేస్తూ వచ్చారు బాబుకి వెంటనే వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు అనమాట పేగులో ఒక చిన్న రంధ్రం పడింది దాని ద్వారా బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అయిపోతూ వచ్చింది అది బాడీ లోపల లివర్ తీసుకోదు లివర్ తీసుకుంటే బాడీకే ప్రమాదం అయితే బయటికి పంపిస్తూ వచ్చి బయటికి పంపించడం వల్ల మంచిగా మంచిగానే ఉన్నాడమ్మ బాబు అందుకే ఏం అవ్వలేదు అనేసి మేడం చెప్తూ వచ్చారు అనమాట అయితే ట్రీట్మెంట్ అంతా మేము ఇస్తామని చెప్పినప్పుడు ఒక ఫోర్ డేస్ కూడా అక్కడే అయిపోతూ వచ్చింది ఈలోపు సండే మళ్ళీ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సండే వచ్చింది ఇక సరే హాస్పిటల్లో ఉన్నాం కదా లైఫ్ టెంపుల్ వాక్యం వేందామని మళ్ళా వెంటనే వాక్యం పెట్టుకుంటూ వచ్చాం అనమాట వాక్యం పెట్టుకొచ్చినప్పుడు దేవుడు దాసుని ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చాం మళ్ళీ బౌజ్ గురించి చెప్తూ వచ్చారు అయితే ఏం చెప్తూ వచ్చారంటే ఇది దేవుడి వాగ్దానం నెరవేర్పు కొరకే దేవుడు అనుమతించినప్పుడు దేవుడి మాటకు మనం లోబడాలని చెప్తూ వచ్చారు అనమాట అట్లానే దేవుడు బాబు కూడా మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తూ వచ్చారు ఈలోపు మేడం పిలుస్తూ వచ్చినప్పుడు వెళ్తూ వచ్చినప్పుడు టూ డేస్ ఉండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోదురు కానమ్మా అని చెప్తూ వచ్చా చెప్తూ వచ్చారు అనమాట మేడం వెంటనే దేవుడు నిజంగా దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు అని బట్టి దేవుని పొందిన తెలియజేస్తూ వస్తుంటున్నాను మేము దేవుని దాసుని ద్వారా దేవుని వాక్యం ద్వారా చాలా బలపడుతూ వచ్చాం లైఫ్ టెంపుల్లో గ్లోబల్ చైన్ పేరు ప్రార్థించిన దాన్ని బట్టి చిన్నదానితోనే దేవుడు బయటికి మమ్మల్ని అద్భుత రీతిగా బయటకు తీసుకొచ్చాడు దేవుడి మేలుకే అద్భుత రీతిగా స్వస్థపరుస్తూ వచ్చాడు ఎంతోమంది బ్లడ్ వామిటింగ్ అయితే బ్రతకరు అని అధైర్యపరుస్తున్నప్పటికీ దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కాబట్టి సజీవంగానే ఉంచుతూ వచ్చాడు అనమాట నిజంగా మేము దేవుని మేము బ్రదర్ వాక్యం ద్వారా చాలా బలపడుతూ వచ్చాము ఇప్పుడే కాదు లాక్డౌన్లో కూడా మేము వాక్యం ద్వారా ప్రతి వారం బలపడుతూ వచ్చాం అనమాట బయట ఎంత పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తూ వచ్చారు ఇప్పటికి కూడా మేము సండే ఆరాధనకు వెళ్తాము వచ్చిన తర్వాత కూడా సాయంత్రం టైంలో లైఫ్ టెంపుల్ 
వాక్యం ప్రతి మార్నింగ్ మెసేజ్ మేము ప్రతి వారం వింటా వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎదురుతుగా మాట్లాడతాడు అన్న చిన్న విశ్వాసంతో మేము ఉన్నప్పుడు నిజంగా దాసుని ద్వారా వాక్యం ద్వారా దేవుడు ప్రతి వారం దేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తారనమాట అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు లైఫ్ టెంపుల్ గ్లోబల్ చైన్ ప్రేర్ చేసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి వందనాలు ఆశ్చర్య బ్రదర్ కూడా ఇంకా పరిచయంలో అధికంగా వాడబడాలని దేవుడు మాతో ఏ రీతిగా బ్రదర్ ద్వారా వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు దాసుని ద్వారా కూడా అనేకులు వాక్యం ద్వారా మేలు పొందాలని ఆశిస్తూ మా కోసం ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే ఆశ్చర్య బ్రదర్ కూడా వందనాలు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ నా కొద్ది సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించినగాక ఆమె అందరికీ వందనాలండి నా పేరు భారతి నేను ప్రస్తుతం లైఫ్ టెంపుల్ మెంబర్గా ఉన్నాను నేను ఈ టెస్టిమోనీ రికార్డ్ చేయడానికి రీజన్ నాకు ఇండియాలోనే బెస్ట్ ఫెలోషిప్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ వచ్చిందండి దేవుడు నన్ను ఇటువైపు ఎలా నడిపించారు అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది అయితే మీరు ఆకలేనండి నేను రక్షింపబడి లైఫ్ టెంపుల్కి వచ్చి బలపడ్డాను లైఫ్ టెంపుల్ ద్వారానే నేను రక్షింపబడ్డాను అండ్ ఆ తర్వాత నేను పీ నేను నాకు పిహెచ్డీ రావడం తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ రావడం అన్నీ నా జీవితంలో జరిగిన గొప్ప మీరు ఆ తెలిసానండి సో దేవుడు నన్ను ఎలా నడిపించారంటే నేను మొదటగా పిహెచ్డీ జాయిన్ అవ్వక ముందు ఎల్వి ప్రసాద్లో నేను వర్క్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఆ టైంలో నాకు ఎంఎస్సీ అవ్వగానే జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ అప్పటి నుంచి నాకు పిహెచ్డీ జాయిన్ జాయిన్ అవ్వాలనేది ఆశ అండ్ అప్పుడే నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కూడా ఎక్కడో నేను అనౌన్స్మెంట్స్లో చూసి అయ్యో నాకు కూడా ఇలాంటి ఫెలోషిప్ వస్తుంది సాదా నా జీవితంలో అనుకొని వదిలేసాను అది నేను అప్పుడు ఆశపడ్డాను కానీ నేను వదిలేసాను తర్వాత ఇంకా నేను ఆల్మోస్ట్ ఎంఎస్సీ అయిపోయి థర్డ్ ఇయర్లోకి వచ్చేస్తుంది నేను ఎట్లా పిహెచ్డీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా అన్ని అప్లై చేశాను ఇండియా అబ్రాడ్ అన్ని ప్లేసెస్లో పిహెచ్డీ అప్లై చేశానండి సో నాకు మొదటి వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నేను అప్పుడు దేవుడిని అడిగాను దేవా ఇదే నన్ను చూపిస్తున్నదా అని అన్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారండి యోహాను పది ఇరవై ఏడు ద్వారా నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటిని నెరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును నేను వాటి నిత్య జీవన ఇచ్చున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికీ నశింపవు ఎవడినో వాటిని నా చేతి నుండి అపహరింపబడరంటూ అంటూ నాతో మాట్లాడారండి ఆ తర్వాత నేను పిహెచ్డీ ఇదే హెచ్సీయులోనే నేను పిహెచ్డీ జాయిన్ అయ్యాను ఆ తర్వాత జాయిన్ అయిన రెండు రోజులకే నాకు ఐసీఎంఆర్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ అనే ఫెలోషిప్ వచ్చిందండి అది ఎల్వి ప్రసాద్ నుంచి నేను అప్లై చేశాను సో అప్పుడు దేవుడిని అడిగాను దేవా ఏంటి నేను వెనక్కి వెళ్ళనా లేకపోతే హెచ్సీయూలోనే ఉండనా అన్నప్పుడు దేవుడేమో యూహాను పద పదహారు నాలుగు ద్వారా నాతో మాట్లాడారండి నేను మీతో కూడా ఉంటుంది కనుక మొదటినే వీటిని మీతో చెప్పలేను చెప్పలేదు అన్నారు సో నేను అనుకున్నాను ఇది దేవుడు నన్ను ఇక్కడే ఉంటున్నా ఉండమంటున్నారు అని అనిపించి నేను అక్కడే ఉన్నానండి అండ్ ఆ తర్వాత కూడా నాకు వేరే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హాంగ్కాంగ్ ప్లస్ కార్నెల్ యూనివర్సిటీ యుఎస్ అనే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అప్పుడు కూడా దేవుడు ఎలా అంటే నన్ను నాకు అందరూ చెప్తున్నారు హాంగ్కాంగ్ అది మంచి ప్రోగ్రామ్ బయట కొలాబరేటివ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు దేవుడేమో నా ప్రజలారా మీకు మీ నాయకులు త్రోవ తప్పించేవారు వారిని త్రోవలు జాడను చెరిపివేయదరు ఏహో వాది వాదించుటకు నిలవబడి ఉన్నాడు అన్నట్టు ఏషియా మూడు పద్ పన్నెండు ద్వారా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారండి ఆ తర్వాత ఇంకా నేను హెచ్సీలోనే ఉన్నాను విత్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫెలోషిప్ తోటి వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నాను ఆ తర్వాత దేవుడిని అడిగాను ఏంటి దేవా అన్నప్పుడు నాకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ అనే అప్లికేషన్ అప్పుడే ఓపెన్ అయింది అప్పుడు నేను అది అప్లై చేశాను అప్లై చేసినప్పుడు కూడా మా గైడ్ నాకు సపోర్ట్ చేయలేదండి లైక్ నువ్వు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యావు ప్రపోజల్స్ రాయలే లేవు అన్నట్టు మాట్లాడారు అయినా దేవుడిని నమ్ముకుని నేను ముందుకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నుంచి నా చిన్నప్పటి నుంచి నా టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ట్వెల్త్ బిఎస్సీ ఎంఎస్సీ గోల్డ్ మెడల్స్ అన్ని సెగ్రిగేట్ చేసి నా సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ అవన్నీ సెగ్రిగేట్ చేసి ఇవన్నీ నాకు పిహెచ్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కి లైక్ హెల్ప్ అయ్యాయి సో నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ దేనికి యూజ్ అని ఫైనల్ గా ఇవన్నీ నాకు హెల్ప్ అయ్యాయండి నాకు ఫైనల్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ వచ్చింది ముందు వదిలేసిన ఐసీఎంఆర్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ కన్నా డబల్ ద అమౌంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ అండి సో నేను ఎంతో గాడ్స్ గ్రేస్ అనుకున్నాను సో ఇది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ చిన్న టెస్టిమోనీని ఆ దేవుడు దీవించును గాక ఆ మెయిన్
అందరికి ప్రైస్ ద లాడ్ మై నేమ్ ఇస్ ప్రణీత ఫ్రమ్ కడప డిస్టిక్ ఇన్ ఈ ఫ్యామిలీ నేను లైఫ్ టెంపుల్ ద్వారా ఎలా రక్షణ పొందానో సంఘానికి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను నాకు లైఫ్ టెంపుల్ని అలాగే బ్రదర్ని పరిచయం చేసింది మొదట నా సహోదరి తను రెండు సంవత్సరాలుగా బ్రదర్ చెప్తున్న వాక్యం ద్వారా ధైర్యపరుస్తూ వస్తుంది ఒకరోజు నాకు చూడాలనిపించింది నా సహోదరి నన్ను ఎంతగానో ఎంకరేజ్ చేసింది అలా చూస్తున్న నాకు తెలియకుండానే నిద్ర వచ్చేసింది నిద్రపోయాను దాని తర్వాత ఎందుకో తెలీదు తర్వాత సండే నుండి నాకు లైవ్ చూడాలనిపించింది చూస్తూ ఉన్నాను అప్పటికి అప్పటి వరకు దేవుని వాక్యం తెలియని నాకు బ్రదర్ చెప్పే వాక్యం ఎంతగానో నచ్చింది నా మనసుకు హాయ్ కలిగింది అప్పటి నుంచి ఎన్ని వరదుడుకులు వచ్చినా సరే సండే వచ్చిందంటే ఎంతో ఎగ్జైట్మెంట్ బ్రదర్ చెప్తున్న వాక్యాన్ని విని అర్థం చేసుకొని తెలుసుకోగలుగుతున్నాను అలా వింటూ వస్తున్న నాకు ఈ సంవత్సరం న్యూస్టర్ వాక్యం నాకు ఎంతగానో నా హృదయాన్ని తాకింది ఆ రోజు బ్రదర్ మాటలు దేవుని మనకు తన కుమారుణ్ణి అర్పించాడని అలాగే ఎంతగానో ప్రేమించాడని తెలుసుకున్నాను నా పాపాలన్నీ ఆ రోజు దేవుని ఎందు ఒప్పుకొని పశ్చాత్ తప్పాడి రక్షణ పొందాను ఆ తర్వాత దేవుడు నన్ను నడిపిస్తూ వచ్చాడు దేవుడు మనతో ఎలా మాట్లాడతాడని అనుకుంటున్న నాకు బ్రదర్ ఒక మెసేజ్ ద్వారా మాట్లాడాడు ఆ రోజు నుంచి ప్రొద్దున్న సాయంత్రం బైబిల్ చదువుకుంటూ డైరీ మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నాను మెల్లగా దేవుడు నాతో మాట్లాడడం ఆరంభించాడు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు బైబిల్ చదువుతూ ఉండగా అపవాది శోధించడం ఆరంభించాడు చావు గురించి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఏం చాలా అనుకుంటుండగా నా సహోదరిని సలహా అడిగాను తను చెప్తూ వచ్చింది కానీ నాకు ధైర్యం రాలేదు ఎలా అని మొబైల్ చూస్తూ ఉండగా ఆ రోజు దేవుడు బ్రదర్ ద్వారా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు బ్రతుకును బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు అనే వాక్యం నాకు ఆ రోజు ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది మన పిలుపు ఉన్నంత వరకు మనము బ్రతుకుతాము మన పిలుపు అయిపోయిన వెంటనే దేవుణ్ణి చూస్తామనే విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తున్నాను ఇలా చాలా విషయాల ఎందు దేవుడు దగ్గర విచారణ చేయగా దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు నా శ్రమల ఎందు నేను ఆనందించడం నేర్చుకున్నాను నా ప్రతి శ్రమలో అలాగే నేను కృంగిపోయిన ప్రతిసారి దేవుడు బ్రదర్ ద్వారా నన్ను బలపరుస్తూ వస్తున్నాడు ఇంత ధైర్యాన్ని నాకు కలుగజేస్తున్న బ్రదర్కి నేను కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లిస్తున్నాను థ్యాంక్నేను లైఫ్ టెంపుల్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మెసేజెస్ ఆన్లైన్లో ఫాలో అవుతున్నాను బ్రదర్ మెసేజెస్ ద్వారా దేవుడు ఎంతగానో బలపరుస్తున్నారు అయితే నేను ఫస్ట్ టైం మెసేజ్ ఉన్న రోజు చాలా నిరాశలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిజంగా ఆ వాక్యం ద్వారా నన్ను ఎంతగానో బలపరిచి ధైర్యపరిచాడు అంతేకాకుండా ఆ రోజు నేను వాక్యం వింటున్న సమయంలో ఒక పక్షి నా తల మీద వాళ్ళ ఫీలింగ్ నాకు తెలిసింది నేను ఏదో పక్షి ఏదో వాళ్ళు నా తల మీద అని నాకు అనిపించింది అనమాట అంత స్పష్టంగా తెలిసింది అయితే నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు అప్పుడు సాక్ష్యంలో కూడా నేను చెప్పలేదు రెండు వేల ఇరవై పదిహేడు జూ మే నెలలో ఫస్ట్ టైం మెసేజ్ ఉన్న రోజు నాకు ఇది ఇలా జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత నేను మరి ఈ విధంగా జరిగిన తర్వాత నాలోనే నాకు మార్పు చాలా తెలుస్తూ ఉందన్నమాట అంతకుముందు ప్రార్థన అంటే అంత ఆసక్తి ఉండేది కదా ఎక్కువగా అయితే ఆ తర్వాత నేను ప్రార్థన అంటే ఆసక్తి దేవుని సంబంధించిన విషయాల పట్ల ఆసక్తి నాకు కలుగుతూ వచ్చింది నేను అంతకుముందు అయితే మామూలుగా నేను తెలుగు లిటరేచర్ అనమాట లిటరేచర్ సంబంధించిన బుక్స్ ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేదాన్ని టైం ఎక్కువగా ఆ బుక్స్కి కేటాయించేదాన్ని అలాంటిది నేను ఇలా జరిగిన తర్వాత నేను ఎక్కువగా ఆ బుక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే పోయింది అంటే ఎక్కువ పెట్టలేదు కానీ దేవుని సంబంధించిన విషయాల మీద ఆసక్తి పెరుగుతూ వచ్చింది బైబిల్లో ఎక్కువసేపు చదవడము దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడము కానీ అట్లా ఏదన్నా దేవుని సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవాలా అనేది ఆసక్తి అయితే నాకు కలిగింది అనమాట ఆ విధంగా దేవుడు నాలో మార్పు తీసుకొస్తూ వచ్చాడు నాకే అనిపించింది నేనేంటి ఇలా మారిపోయాను ఏంటి అనిపి అనే 
ఆలోచన నాకు కూడా కలిగింది అనమాట అంతకుముందు నేను ఎక్కువసేపు మరి దృష్టి పెట్టేదాన్ని కాదు అనమాట బైబిల్ ధ్యానించడం మీద కానీ దైవ సంబంధ విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఆ విషయం మీద కానీ అలాంటి నాకేది ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అయితే ఇంకా దేవుడు మరి ఆ రీతిగా నాకు తులనాలో కార్యం చేస్తూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత నేను కూడా మరి సోషల్ మీడియాలో వాక్యాలు పెట్టడం కానీ దేవుని చిన్న మరి వాక్యాలు అలా పెడుతూ ఉంటాను సోషల్ మీడియాలో కురుకును కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు అంతకుముందు అయితే పెట్టడానికి నాకు పెద్దగా ఆసక్తి ఉండేది కాదు కానీ నేను తెలుగు లిటరేచర్ పిహెచ్డి చేశాను నా నా పిహెచ్డి వర్క్ అంతా కూడా నేను మరి బయట చేయించుకున్నాను అనమాట తెలుగు టైపింగ్ అంతా కూడా కానీ వాక్యాలు పెట్టేటప్పటికి నాకు నేను నేర్చుకొని నేనే పెట్టే కృపను దేవుడు నాకు అనుభవించాడు అనమాట అంతేకాకుండా మా పెద్ద పాప కూడా మరి లాస్ట్ ఇయర్ హెల్త్ సంబంధించి ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దేవుడు మరి తను వాక్య ద్వారా మరి తను కూడా దేవుడు మరి కాపాడుతూ వచ్చాడు పాపను కూడా చిన్న పాప కూడా తన మరి ఆ పాప కూడా ఆటిజంతో సఫర్ అవుతూ ఉంది చిన్న పాప కూడా దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని మరి అంతకుముందు అయితే ఎక్కువగా నడిచేది కాదు ఇప్పుడు అయితే కొంచెం అటు ఇటు నడవడానికి దేవుడు సహాయపడుతూ వచ్చారు కృప చూపుతూ వచ్చారు అనమాట ఇంకొక విషయం ఏమంటే నేను జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ అనుకోకుండా మా పాప వాటర్ సిప్పర్ వేయడము అది వచ్చి నాకు కంటికి తగలడం జరిగింది కానీ దేవుడు అద్భుత రీతిలో మరి కంటికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా కాపాడుతూ వచ్చాడు అనమాట మరి కంటి పైన అయితే పైన ఎముక మీద ఎముక మీద బ్లడ్ వచ్చింది కానీ కంటిలో మాత్రం ఎంత గాయం కాకుండా దేవుడు కాపాడుతూ వచ్చాడు మరి ఆశ రెండు బ్రదర్ మెసేజెస్ ద్వారా కూడా దేవుడు ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపరుస్తూ ఉన్నాడు ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు వాక్యం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు దేవుడు మరి నూతన బలంతో నూతన విశ్వాసంతో నన్ను బలపరుస్తూ వస్తున్నాడు ఈ రీతిగా మరి నేను కూడా దేవుడు చేసిన కార్యాలు పంచుకోవాలని మరి నా సాక్ష్యాన్ని కూడా మరి పంపాలని నాకు ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని పంపుతున్నాను మరి దేవుడు ఈ సాక్ష్యం దీవించిన గాక ఈ సాక్ష్యం పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆశ రెండు బ్రదర్ గారికి హృదయపూర్వ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ కూడా లైఫ్ టెంపుల్ యొక్క నాలుగో వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రైజ్ గాడు Praise the Lord everyone. My name is Viveka and I have been coming to the Life Temple since uh, more than a year now. Me and my family are getting strengthened and enriched with the word of God. I really thank uh, Brother Asher for uh, you know guiding us through spiritually on this journey and helping us grow all together as a family. So I would like to share a small testimony of mine. So last year what had happened is there was a tumor that was uh, um, detected in my neck. i went to the doctor and then she told me that there are, there's a tumor in your neck and uh, that i have to get a surgery done so with a lot of courage i went through the surgery it was successful and the tests uh, came after that and the the tumor came out to be negative it was benign and as i was recovering from the surgery in the month of february last last week i believe is when i got to know that my project is i mean i've been moved out of the project i myself with along with my team i've been moved out of the project i was really depressed at that time because i was just getting through my you know recovering through my surgery and all of a sudden this came up and uh, the two or three of my teammates had already got offers by the um, by the you know mid of march and i was like i had offers within the company but i didn't want to take them i wanted to go out and explore better uh, job opportunities so that is when i uh, i i applied elsewhere uh, everywhere it's it was almost a month that i did not even get a single call from any of the job uh, any of the companies or the job sites or whatever that is when i was like you know people who i had trained the in the team had got good offers and i was like i did not have anything in my hand so that is when i prayed and uh, that sunday what had happened is uh brother was sharing about uh brother was telling about the importance of having faith in god importance of um, you know uh, uh, having faith in in ourselves as small as a mustard seed that is when i realized that 
how could i under, underestimate my god you know he's been doing so many wonderful things in my life this is not the first time that there was there's a missing miracle happened in my life but then i was like i was just asking for forgiveness as to why i you know how could i underestimate you and so and after that i after the worship i just went ahead and i was praying to god whatever it is it's up to you if i get a good job well and good otherwise i would find something within the organization only the next day the monday i get a call from three companies and within two weeks i get selected in all the three and now i am working in a <clears throat> very good organization and uh, none of my teammates have got the hike that i have got i got more than almost 100% hike for what i used to get before so this is my testimony so what i would like to tell is never lose faith in god always trust in him rely on him for everything and uh, he will show us a way for sure please pray for our family and thank you so much for the life temple family thank you praise god ఇది దేవుని స్తోత్రం చెప్తున్నాను నా రెండో సాక్షి ఏంటంటే దేవుడు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే నాకు ఐ అలర్జీ ఉందన్నమాట అంటే నేను డస్ట్ కెప్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కొంచెం ఐ ఇచ్చింగ్ ఐ రెడ్నెస్ వచ్చేది కొంచెం మంటగా ఉండేది ఐ అంతా సో డాక్టర్స్ అయితే చాలా మెడిసిన్స్ రాశారు నార్మల్గా నాకు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ డ్రాప్స్ ఇచ్చారు కొన్నిసార్లు నా సిచ్యువేషన్ బట్టి ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ డే అలాగా కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు మేము చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం తర్వాత కరోనా వలన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనౌన్స్ చేశారనమాట సో యాక్చువల్గా నేను స్క్రీన్ టైమ్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కానీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ మినిమం ఫోర్ అవర్స్ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దీని మీద మేము టెన్షన్ పడ్డాము అప్పుడు దేవుడు దేవుని కృప బట్టి అది అలా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నాకు ఇంకా ఐ అలర్జీ అనేది పోయింది అనమాట అందుబట్టి దేవుని స్తోత్రం చెప్తున్నాను ఇంకా నేను ఒక కోడింగ్ కాంపిటీషన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా నాకు దేవుడు మంచి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చాడు ఆ స్కాలర్షిప్ కాకుండానే నేషనల్ వైడ్గా నా యాప్ని టాప్ ఫైవ్ యాప్గా పెట్టాడు దేవుడు దేవుడికి స్తోత్రం సో ఇలాగ ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు చేస్తూ వచ్చాడు తను ఎంతో ఆశ్చర్యమైన దేవుడు ప్ర తను మన ఎడ్ల చాలా మంచి ఆలోచన గల దేవుడు సో నేను మే ఎయిటీన్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మార్మన్స్ పొందాననమాట మా సండే స్కూల్ టీచర్ చెప్పిన వాక్యం బట్టి సో తర్వాత లాక్డౌన్లో షీబా ఆంటీ గారి సండే స్కూల్ ద్వారా వాక్యంలో ఎదుగుతూ వచ్చాను అప్పుడు దాకా నాకు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ బైబిల్ చదువుకునే అలవాటు ఉండదు కానీ తను వాక్యం విన్నాక అలాగ అలవాటు చేసుకున్నాను అప్పుడు దాకా బైబిల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రీ ఫోర్త్ అసలు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చాలా వరకు టాపిక్స్ నాకు బైబిల్లో అర్థమవుతున్నాయి సో అందుబట్టి దేవుని స్తోత్రం సో నేను ఇప్పుడు మొన్న లైఫ్ నెంపుల్లో అనౌన్స్మెంట్ విన్నాను బ్యాప్టి బ్యాప్టిజమ్స్ ఉన్నాయని సో దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాను మా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ద్వారా నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాళ్ళు రక్షింపబడు అని సో నేను కూడా నా ఆత్మను రక్షించుకోవాలని ఆశతో నేను కూడా పేరు ఇచ్చాను సో నేను కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఫోర్త్ యానివర్సరీ టు లైఫ్ టెంపుల్ మెంబర్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆశీర్ అన్న థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ లాట్